Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien, enfin franchement ça pourrait aller mieux parce que je pourrais ne pas être obligé de rendre le Samsung Galaxy S20 Ultra que je teste depuis maintenant presque un mois. Bon, j'avoue, euh, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, impossible de rester insensible face à ce joli bébé. Alors pour mettre les choses au clair tout de suite, il est lourd, il est massif et on sent que Samsung a mis le paquet et n'a fait aucune concession pour fabriquer le smartphone le plus puissant, le plus performant sur la photo, sur la vidéo, avec le plus bel écran, le tout étant finalement le meilleur de ce que la marque n'a jamais produit. Bon en résumé c'est assez réussi, hein. Samsung a réussi à produire le smartphone le plus bodybuildé du monde, mais est-ce pour autant le meilleur smartphone du monde ah bah, C'est pas aussi simple en fait. Non mais sérieusement, ce smartphone est vraiment incroyable et justement je pense que le terme ultra est parfaitement adapté, c'est un ultra smartphone à tous les sens du terme. Bon on va se calmer deux minutes et on va commencer par faire un point sur la fiche technique et on verra après pour l'utilisation. Alors le S20 Ultra possède un Exynos 990, donc le processeur maison de Samsung. Il est très puissant et il est compatible 5G. À l'intérieur, 12 Go de RAM et 128 Go de stockage qui peuvent monter à 512 suivant la config. Il y a à l'intérieur une batterie de 5000 mAh, un capteur principal photo de 108 mégapixels, c'est énorme, un zoom 100x avec un zoom optique 4x, un écran incroyable de 6,9 pouces à 120 Hz et une caméra vidéo capable de filmer en 8K et le tout pour la modique somme de 1359 euros. Alors c'est vrai, c'est cher, il n'y a pas de compromis, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Malgré tout, il y a quand même quelques trucs et on va en parler. Alors ça fait pratiquement un mois que j'utilise le S20 Ultra tous les jours pour le tester et pour euh, vous donner mon avis. Alors je vais pas tout vous dire, hein, sinon on risque d'y passer 3 heures, même si en ce moment on a plutôt le temps. Alors je vais quand même vous donner mon avis sur pas mal d'aspects de ce smartphone. Le S20 Ultra, attention, c'est un smartphone qui est gros, qui est lourd et qui comme tous les smartphones qui ne sont pas endurcis peut s'abîmer si vous le faites tomber. Donc tout ça pour dire que si premièrement vous achetez le S20 Ultra, ne faites pas l'économie d'une bonne coque de protection. Et heureusement mes amis de RhinoShield m'ont envoyé les coques de protection pour le S20 Ultra. Alors ça protège le téléphone ça l'empêche de se rayer et ça ne rajoute pas trop d'épaisseur, il reste agréable à prendre en main mais bien entendu que ce soit avec ou sans coque, c'est quand même un smartphone qui est difficile à utiliser d'une seule main. Donc si l'une des protections RhinoShield vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir avoir 10% de réduction en entrant le code TheGrandTest2020 lorsque vous allez passer votre commande. D'ailleurs, pour le S20 Ultra mais pour d'autres smartphones, RhinoShield vient de sortir une série de coques aux couleurs de la NASA, elles sont vraiment magnifiques, il y a plein de designs différents et franchement ça en jette. Encore une fois, merci à RhinoShield d'être partenaire de ces vidéos de smartphone haut de gamme sur The Grand Test. Revenons au S20 Ultra, je vous l'ai dit, pas de compromis dans ce smartphone et ça commence par la partie photo et vidéo. Alors sur la partie photo, le S20 Ultra propose des petits détails qui font toute la différence, à commencer par l'amplitude du zoom. Lorsque vous prenez des photos, vous avez le choix entre l'objectif ultra grand angle, l'objectif classique et le zoom. Et dès que vous zoomez, vous avez un accès direct à plusieurs niveaux de zoom sur la partie droite de l'écran et ça c'est super pratique. Quand vous zoomez à partir de 30x, un aperçu de la scène complète apparaît en haut à gauche en incrustation, c'est super bien parce que ça vous permet de vous y retrouver dans ce que vous êtes en train de viser et ça l'est d'autant plus si vous zoomez jusqu'à 100x. À 100x, quand vous regardez l'écran, tout est très flou, ça bouge aussi beaucoup, mais dès que vous prenez la photo, il y a un traitement logiciel instantané qui vous donne un résultat qui est finalement meilleur que la prévisualisation en direct, mais attention, il y a quand même un effet cartoon qui fait que les photos sont difficilement exploitables. C'est vraiment un truc qui vous permet de voir quelque chose plutôt que de vous permettre de le montrer aux autres. Bon, alors on va pas se mentir, à moins d'être un petit coquin qui souhaite faire des photos de ses voisines en face, qui va utiliser le zoom 100x. Déjà qu'on se disait la même chose avec le zoom 30x du Huawei P30 Pro, finalement, à part faire des photos de la Lune, ben on n'a pas fait grand-chose. Ben avec le S20 Ultra, c'est un petit peu pareil. En revanche, jusqu'à 10x, le zoom vous permet de faire des photos que vous allez réellement pouvoir exploiter, par exemple sur Instagram. Donc rien que pour ça, le S20 Ultra est un outil super efficace qui remplace avantageusement un appareil photo pour vos vacances ou vos explorations urbaines, à condition de réserver ces photos à une utilisation en ligne sans avoir besoin de les imprimer en grand format. Pour le reste des zooms disponibles, jusqu'à 5x, c'est super quali. On a même parfois du mal à croire qu'il s'agit d'un smartphone qui a fait ses photos et donc entre l'ultra grand angle et le zoom on va dire jusqu'à 10 fois l'amplitude est super large le s20 ultra est donc à l'aise dans plein de situations différentes suivant ce que vous avez envie de shooter des portraits de l'architecture des paysages etc en plein jour pour faire des photos ça donne de super résultats même si les images comme toujours chez samsung donnent une colorimétrie qui n'est pas forcément très naturelle ça reste excellent et on peut même prendre des photos en RAW, ce qui permet donc de pouvoir retravailler ces images sur lightroom ou photoshop de manière très approfondie en revanche en parlant de photos je pense qu'il est important de de faire le focus sur un point précis. La résolution, 108 mégapixels, c'est énorme. Mais ne vous laissez pas impressionner par le chiffre annoncé, un capteur de 108 mégapixels sur un smartphone, ça reste un capteur de petite taille et ça n'a rien à voir avec la qualité que propose un appareil photo qui aurait un capteur beaucoup plus grand, que ce soit un capteur micro 4 tiers, APS-C ou encore mieux, plein format. Le nombre de pixels, c'est une chose, mais la taille du capteur, c'en est une autre. 
D'ailleurs, un très bon exemple, en basse lumière, les petits capteurs souffrent. Et là, quel que soit le smartphone et la résolution, il faut respecter un temps de poste sans bouger, sinon bah, c'est moche, même avec le mode nuit. Et en vidéo, c'est pareil. Hein. Aucun smartphone ne peut rivaliser avec une caméra ou un hybride doué en vidéo et équipé d'une optique lumineuse et surtout d'un grand capteur. Mais attendez, parce qu'il y a un truc plutôt intéressant à savoir. Avec ce smartphone, donc le S20 Ultra, qui a un capteur de 108 mégapixels, vous pouvez aussi utiliser le mode classique en photo qui va faire des photos à 12 mégapixels. Mais même avec ce mode à 12 mégapixels, l'intégralité du capteur, c'est-à-dire les 108 mégapixels, vont être utilisés pour faire une photo qui va sortir en 12 mégapixels. Pourquoi Parce que 9 pixels vont être utilisés pour créer un pixel. Ça va lui permettre donc de capter plus de lumière, un petit peu comme s'il avait un capteur plus grand. Alors pour la vidéo, il y a aussi une nouveauté qui est plutôt intéressante, c'est que le S20 Ultra est capable de filmer en 8K. 8K, c'est énorme Alors à 8K, en revanche, il y a un gros facteur de crop, c'est-à-dire que pour stabiliser l'image de manière numérique, elle est fortement recadrée. Donc si vous filmez en 8K, effectivement, ce sera très beau, mais pas de stabilisation optique. Il faut donc réussir à filmer de manière ultra stable et vous n'aurez pas un très grand champ de vision donc si vous souhaitez immortaliser des paysages des scènes urbaines voire même des concerts bah, ça peut être carrément sympa mais le trépied ou le stabilisateur sera un atout vraiment non négligeable et puis pensez aussi à un truc hein, si vous filmez en 8k il faut derrière avoir un ordinateur qui soit suffisamment puissant pour vous permettre de gérer le montage à partir d'images en 8k et il faut également une connexion internet qui soit très rapide pour envoyer ces vidéos de 8k sur internet pour les poster sur youtube parce qu'à ce jour c'est la seule plateforme qui permet de diffuser des vidéos en 8k donc si vous n'avez pas la fibre et si vous n'avez pas un ordinateur très puissant oubliez totalement le tournage en 8k un détail il y a un seul capteur photo à l'avant avec un poinçon qui est donc discret dans l'écran et il y a même une option grand angle qui élargit un petit peu la scène alors le résultat est plutôt bien à condition tout de même d'avoir de bonnes conditions de luminosité et finalement ça aurait pu être un petit peu mieux si on avait eu le double capteur à l'avant comme sur le s10 plus l'an dernier alors en dehors de la partie photo et vidéo il y a une autre raison qui pourrait vous permettre de craquer facilement pour le s20 ultra c'est son écran qui est euh, l'écran de tous les superlatifs tout d'abord il est immense hein. C'est le plus grand écran que Samsung n'ait jamais mis sur un smartphone. Il est même plus grand que celui du Galaxy Note 10 Plus que j'adore. Alors ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un écran qui a une courbure très très légère. Il est plus plat que courbé, en tout cas beaucoup plus plat que l'écran du Note 10 Plus. Alors perso, moi les écrans incurvés sur les côtés, bah, j'aime pas du tout. Et ça je vous l'ai toujours dit parce que quand on tient le smartphone, on lance des applications en appuyant sur des icônes sans le faire exprès. Et pour le coup, cet écran qui est plutôt plat donc euh, sur les côtés du S20 Ultra, eh bien ça me plaît beaucoup. Alors sur l'écran du S20 Ultra, il y a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est super agréable pour les yeux, on a une fluidité qui est vraiment incroyable. Alors ça, c'est impossible évidemment de vous le montrer dans cette vidéo, il faut le voir pour le croire. Et ces 120 Hz sont tout le temps actifs, quoi que vous fassiez avec votre smartphone. Mais attention, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que le 120 Hz bouffe énormément de batterie. Et c'est un des défauts de ce smartphone, la batterie ne dure pas des jours et des jours. Donc ça, il faut quand même le savoir, et notamment à cause du 120 Hz. Et la deuxième chose, c'est que le 120 Hz n'est disponible que si vous configurez la fiche en Full HD+, soit 2400 par 1080, et si vous poussez la résolution en WQHD+, donc 3200 par 1440, et eh bien là, vous serez bloqué à 60 Hz. Bon alors tout ça c'est bien beau, hein, ce sont des beaux chiffres, mais est-ce que franchement à l'usage au quotidien, ce smartphone est agréable à utiliser Alors j'y ai longtemps réfléchi, et pour moi l'expression qui caractérise le mieux ce smartphone, c'est le terme usine à gaz. Pourquoi Parce qu'il sait faire plein de choses, il le fait très très bien, il y a beaucoup de possibilités de personnalisation, d'options tout genre, mais il ne faut pas oublier un détail de poids, bah, c'est le poids justement, hein. il est lourd, il est épais donc si vous avez de petites mains comme moi bah, vous aurez l'impression d'avoir une petite tablette entre les mains plutôt qu'un smartphone et puis il y a un autre souci là c'est peut-être uniquement mon avis c'est one ui la surcouche de samsung one ui 2.0 est une surcouche très complète et un détail me gêne c'est l'absence des gestes natifs de android 10 pour la navigation samsung propose soit d'utiliser les boutons de menu classique soit de faire des gestes qui sont un peu différents de ceux de android 10 et ça c'est dommage surtout quand on est habitué à d'autres smartphones sous android en revanche samsung a une bonne idée hein. comme l'écran est super grand les gestes sont adaptés à cette de taille surdimensionnée. Par exemple, pour accéder au menu déroulant en haut de l'écran, pas besoin d'aller en haut de l'écran. On fait le geste vers le bas de l'écran et ça marche quand même. Donc ça, c'est plutôt très bien. Alors, inutile de vous dire que dans ce flagship, la puissance est au rendez-vous. Le Exynos 990 donne un score assez impressionnant de plus de 500 000 points sur Antutu Benchmark. Ça veut dire que vous serez à l'aise dans à peu près tout ce que vous ferez. Rien ne semble insurmontable ni impossible pour ce smartphone. Donc rien qu'en termes de puissance, hein, le Samsung Galaxy S20 Ultra est quand même un super bon investissement, surtout si vous jouez beaucoup et à des jeux très gourmands. Alors, un détail sur la charge, le S20 Ultra est compatible avec la recharge rapide. Il y a un adaptateur de 25 watts qui est fourni, mais il pourra être chargé aussi plus rapidement. Mais dans ce cas, il faudra acheter un adaptateur qui puisse aller jusqu'à 45 watts, puisque c'est le niveau maximum de recharge rapide. Et je vous mets un lien vers les chargeurs Oki, qui pour moi sont les produits les plus intéressants du marché en termes de rapport qualité-prix. Voilà, en résumé, tout ce que
que je voulais vous dire sur le Galaxy S20 Ultra, c'est un super beau smartphone, il est très grand, il est très lourd, mais il est très puissant et il vous permettra donc de faire des photos et des vidéos de manière très très confortable. Est-ce le meilleur smartphone pour autant Franchement, je pense pas. Si il avait eu une prise jack, j'aurais sans doute eu un autre avis. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description de la vidéo pour aller vous offrir le S20 Ultra, mais aussi les accessoires dont je vous ai parlé. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et bonne journée Thank you.